занимается а, культурой данных, а, и где мы говорим, в том числе о месте данных а, и новом, новых подходах, которые нам нужно помогать понять, что данные, как мы можем их использовать а, достаточно широко. А, и а, сегодня у нас такая интригующая тема. Мы говорили с разных сторон уже о Big Data, о больших данных, и часто многие связыватели были достаточно критически настроены на том, что и сегодняшний год тоже не обойдется без критики, но, наверное, это были такие вот логические скорее высказывания, связанные с тем, что такое плохие большие данные. Сегодня у нас пример, если мы пытаемся это описать очень просто, как большие данные могут быть хорошими, да, и что большие данные могут делать для социальной защиты населения разных стран и для системы социальной политики тоже. И у нас человек, который знает об этом, наверное, больше многих в разных странах, один из ведущих экспертов по теме больших данных и социальной защиты, который приехал к нам из Австралии, из Квинсленда, и это, наверное, самый наш гость такой, который долго к нам ехал, и мы очень ему рады, но не только поэтому. Лекция действительно является, ну, для меня, по крайней мере, для вас, надеюсь, well, тоже очень долго ждать. Ну, на этом я, наверное, буду завершать so uh, свое введение, только лучше напомню вам uh, наши технические части нашей лекции. Uh, около часа, может быть, часа с чем-то будет uh, сама лекция. The lecture itself. И затем у вас без перерыва будет время для вопросов, будет дискуссия, мы будем поговорить, как это работает в разных странах, в том числе и в России, может быть, тоже что-нибудь скажем в России. На этом, наверное, я буду молкать, и еще раз давайте приветствуем нашего гостя, пожалуйста, Филипп Геленко. Good evening, everyone. Thank you for coming. Before I start, I'd also like to thank my hosts for inviting me to St. Petersburg, which is a very, very beautiful city, and I've only seen a tiny bit of it so far. Hope to see a bit more in the next few days. Здравствуйте, добрый вечер. Для меня большая радость здесь присутствовать. Хочу поблагодарить организаторов за приглашение. Я рад выступать в этом замечательном городе. К сожалению, мне пока не удалось много увидеть Петербурга, но я надеюсь, что завтра. Будет такая возможность. У нас проблема с этим микрофоном какая-то. Mm. Yeah. Yeah. Ah. Yeah, is, is okay. Let's check. Вот смотри, стрелочка вниз. Okay. И вот тут крайняя будет. Ну, вам удобнее с вашей стороны. Скрытая панель. Раз, два, три, четыре. Ну, okay. тише, mm. просто по уровню очень. It's better. Always. It's just F5. This one. F5? That one? Mm, to play. Yeah, that's yeah. Okay. Here we go. Big data and social policy. <laughs> Current and future developments. <coughs> ну что ж, поговорим о больших данных и социальной uh, политике. Что происходит в этой области сейчас и что будет происходить в ней в ближайшем будущем? Oh, someone help me. I, I don't understand fast. Russian. <laughs> Just back. We don't need this. Get back there. <laughs> now they've seen it all. <laughs> not at all, not at all. He's got 50 slides. <laughs> okay, <laughs> some, thank you. Some of the questions I'm going to address tonight are why can't I use a laptop properly? But I also want to talk about who I am and where I'm coming from in terms of this research. And more specifically, talk about what is big data, how does it work, and what's cap currently happening with big data in social welfare. Also, to think a bit about what the future is going to be for big data in social welfare, indeed, whether there even will be one. No, don't. Well, let me try like yeah, yeah. Мы обсудим с вами несколько вопросов. Во-первых, почему мне так трудно пользоваться ноутбуком. Во-вторых, мы поговорим о том, 
кто я вообще такой, чем я занимаюсь, каковы мои исследовательские интересы. Далее мы обсудим вообще, что такое big data, большие данные. Обсудим также, что именно происходит сейчас в этой отрасли, в сфере э, социальной политики. И потом поговорим о прогнозах на будущее. So I've, uh, I'm a qualified social worker. I worked for eight years in England and then eight years in Australia, mainly in management. I worked in child protection, mental health, disability, and I worked with the police as a forensic investigator. I became an academic in 2004. But I was around when I, we actually saw information systems and electronic technology coming into social work. So I witnessed its birth, which was quite an awkward one, and its stumbling first steps. Кто я такой? Я э, изначально работал в социальных службах, проработал 8 лет в Англии, 8 лет проработал в Австралии. В основном я э, работал в менеджменте таких организаций. Я занимался э, охраной детей, охраной прав детей и детства, э, также охраной граждан с психическими расстройствами, с инвалидностью и также занимался э, сотрудничеством с полицией, то есть работал в судебной медицинской экспертизе. С 2004 года я работаю в академической сфере и читаю лекции по социальной работе и многому другому. Но примечательно то, что когда, пока я работал за то время, что я нахожусь в этой сфере, мы увидели, как появились информационные технологии, как складывались информационные системы и как трудно и неловко они начинались. I'm based at the University of Queensland, which is on the right-hand side of Australia, halfway up. And as you can see from the blue skies and the sunshine, it's very much warmer than here. That's my actual boat in that picture there. Я преподаю и работаю в университете Квинсленд, который находится, вот вы видите, на, на правом верхнем углу, на фотографии. Это такое солнечное, теплое место. А слева внизу моя яхта. <laughs> Now I'm going to talk a bit about the general research that I've been doing for the last seven years, which is all, all, all about transforming information system design and use in social welfare agencies. So over the last seven years I've been working on projects in Australia, New Zealand, England, Scotland, Germany, the Netherlands, hopefully Russia at some point, and have churned out quite a few publications because there isn't really a lot written in this area at all. So every topic I sort of come across, I look for the literature, there isn't any, so I have to write it myself. Three of those publications are about big data, and I've got another couple coming up soon, hopefully. Основная тема, которой я занимаюсь, это как меняется архитектура информационных систем и как меняется их использование в социальных службах. Я работаю над этими вопросами уже 7 лет. Основные мои проекты проходили в Австралии, Новой Зеландии, Англии, Шотландии и так далее. Надеюсь, что Россия тоже добавится в этот список скоро. Я уже опубликовал довольно много статей, потому что, к сожалению, по данным вопросам написано очень мало. Каждый раз, когда я придумываю новую тему, я ищу литературу, и оказывается, что ее нет, и приходится писать. Now, the research funding I have to mention because it's from the Australian Research Council and in 2013 I won a, a Discovery Early Career Research Award because I'd finished my PhD five years before. That lasted for three years and it supported my salary and field work expenses, conference attendance and I didn't have to teach students or anything. And then in 2017 I won the next le level up of um, awards which is the Future Fellowship. That lasts for four years, and I'm just over a year into that at the moment. Расскажу вам, откуда берется финансирование моих исследований. Финансирование это предоставляется Австралийским советом по научно-исследовательской деятельности. В, с 2013 по 2015 годы я получал грант, который называется Discovery Early Career или э, открытие ранний научный старт, можно сказать. Эта э, программа позволяла мне э, заниматься своими исследованиями, я, э, мне не приходилось учить студентов при этом. И с 2017 по 2021 я получаю следующий грант, который называется Arc Future Fellowship. So my interest in this, as I said earlier, was that I sort of witnessed these things coming into social work and changing what social workers were actually doing. So, you know, during those 16 years they started to come in, they started to be problematic. But I also did um, a computer science major in my first degree, so I'm a sort of closet techie in that I like technology and I like to take it apart and see how it works. There's also part of my PhD which is about structured decision making tools which are embedded in, in an information system um, in child protection in Queensland.
Мои научные интересы следующие. Как я уже говорил, я работал в поле, то есть работал на практике, занимался социальной деятельностью, проработал 16 лет. Но надо отметить, что у меня есть такой тайный научный интерес. Когда я получал первую научную степень, одним из моих главных предметов, то есть мейджеров, была информатика. Поэтому я, можно сказать, такой тайный технарь, и мне нравится разбираться в том, как все работает, разбирать какие-то механизмы на части, и в том числе в темой моей кандидатской диссертации, PHD, стало изучение инструментов, структур, инструментов поддержания принятия решений, которые были задействованы в службах по охране детей в Квинсленд, в Австралии. So, just looking at the literature, what is the problem with information systems? Why are the government spending all this money on me to try and solve some of the problems? We found several problems. If you look across the literature, it's in my research as well. But generally speaking, they impair the decision-making of frontline practitioners. They're not really fit for purpose. So we're always trying to fit what we're doing into the machine and not fitting it very well. A lot of them are very, very complex indeed, and people spend a lot of their brain time actually trying to work them out and they get very frustrated. There's also a big problem with the time that they take or demand from practitioners. So I've been to offices where people are spending 80% of their time working on a machine rather than servicing clients. Now in social work, the only way you're ever going to get anything done is through your relationship with a client, not with a, a computer. So it's really shifted the emphasis from when I started in social work where you'd go into an office, there wouldn't be anybody there because they'd be out with their clients. Now it's like going into a call centre, going into a social welfare agency sometimes. Каковы проблемы, связанные с информационными системами? Во-первых, проблемы следующие. Они часто мешают принятию решений, то есть мешают этому процессу и отвлекают тех, кто находится на фронтлайне, то есть на переднем краю, взаимодействуют непосредственно с клиентом. Часто эти информационные системы не подходят под цели и задачи конкретной организации. Даже если есть попытки подогнать свою деятельность под информационную систему, часто это не получается. Также эти информационные системы очень сложны и служат источником головной боли и раздражения для многих из тех, кто действительно работает на практике. И хочу сказать, что э, в, э, я вижу, что сейчас в некоторых организациях, в социальных службах люди проводят 80% времени за компьютером и только 20% времени со своими клиентами, что раньше было бы абсолютно невозможно. Ты приходишь в какую-то социальную службу, обычно там никого нет, потому что люди, все сотрудники работают с людьми. А сейчас социальные службы больше похожи на колл-центр. These things are all very, also very costly to purchase and maintain. And I've actually got some figures on the, this page here. Victoria is a state in the south of Australia, right down at the bottom, with a population of less than 6 million. But they spent 95 million on a, a system for Victorian child protection. I happen to know they also spent a lot more than that because I'm still friends with the people who work there. In Queensland, we spent $27 million. Now, these are areas where we're cutting back on services. Yeah, we can't afford to have um, child nurses visit newborn babies and all that sort of thing anymore, yet we can pay, spend this money on computers. In the, in the USA, which is not really a comparison, but they spent six billion on their child protection system. And in Queensland a few years ago we had a big scandal with the health payroll for the health service, which was supposed to just cost 6.9 million, which is enough anyway just for a payment system, ended up costing 1.25 billion dollars. When I worked it out, there's $25,000 for each man, woman and child in Queensland. So where's the value for money? And you have to always ask the question, whenever you're going to spend money on something that isn't direct service, are social services or health services any better? And there's no one around saying that they are any better for having spent all this money. Каковы издержки? В штате Виктория, который находится на юге Австралии, на информационные системы, используемые в службах по защите детей, было потрачено 95 миллионов долларов, при том, что население штата составляет менее 6 миллионов человек. В Квинсленд 27 миллионов, при населении меньше 5 миллионов человек. Сравнить можно с США, где на эти же цели тратится 6 миллиардов долларов. И потом был яркий пример. В Система, используемая для подсчета и выплаты зарплат сотрудникам 
учреждений здравоохранения в штате Квинсленд была заказана корпорацией IBM и обошлась в 6,9 миллионов долларов. И при этом она должна была столько стоить, а конечные издержки составили более миллиарда долларов. Я посчитал, что это 25 тысяч человек на каждого человека прожива... 25 тысяч долларов на каждого человека, проживающего в штате. И здесь невольно задаешься вопросом, когда ты тратишь такие средства на что-то, что не является непосредственно самой услугой, становится ли услуга больше? Я что-то не заметил. Становится ли услуга лучше? Я что-то не заметил, чтобы кто-то сильно хвалил социальные службы или говорил, что они стали сильно So the research project background, I'm, I'm an ethnographer. A lot of my work is participatory observation, so I go and work with people when they're working on um, information systems. But I also interview you know, everybody in an organization because everyone has a different angle on things. So managers, team leaders, practitioners, the IT managers. And the projects I work on go from the stages of trying to choose an information system and work out what specifications it should have through to its implementation and then subsequently its evaluation. Изначально мой подход этнографический, то есть во многом мои исследования построены на включенном наблюдении. То есть я прихожу в ту или иную организацию и разговариваю там с людьми. И провожу интервью с самыми разными членами организации, с менеджерами, с тем лидерами, с непосредственно работниками самой социальной службы, с менеджерами IT-отдела и так далее. И наблюдаю их работу на самых разных стадиях. От выбора той или иной информационной системы, и от попыток понять, какие нужны спецификации, какие конкретные функции должны быть в этой системе. Далее я наблюдаю на стадии внедрения и потом уже на стадии оценки результата. Theoretically, where I'm coming from is social informatics, which I'll just read out the definition, but the interdisciplinary study of the design, uses and consequences of information technology It takes into account their intersection with institutional and cultural contexts. So particularly I've, I've highlighted the word consequences there because we can't always predict what's going to happen when we introduce new technology. Certainly the people who designed the current designs of information systems being used, for example, in England, didn't mean for them to take up all people's time. So we actually need to factor that into our research. At the moment, a lot of um, IT people, data scientists, don't actually do that. Теоретически мой подход ближе всего к подходу социальной информатики. Вот одно из определений. Социальная информатика представляет собой междисциплинарное изучение архитектуры, использования и последствия использования тех или иных информационных технологий. Причем такое изучение принимает во внимание пересечение и такого использования с институциональным и культурным контекстом. То есть речь идет о том, что мы не всегда понимаем, каковы могут быть последствия внедрения той или иной технологии. Именно поэтому это слово я выделил красным. Например, многие информационные системы, которые используются сейчас в Англии, когда они придумывались, они изначально не были задуманы для того, чтобы экономить кому-нибудь время. И это стало проблемой сейчас. Поэтому надо часто задумываться заранее. Now, most recently, a lot of the agencies that I'm working with um, are asking the question of what they're going to do with all this data that they're actually recording. One of the ideas that I've been consulted about is the evaluation of services. And it hasn't been that successful because they haven't been collecting the right data. And I make that point right now because it's a point that goes throughout the whole business with big data as well. В последнее время те организации, с которыми я сотрудничаю, стали задаваться вопросом, а что нам делать со всеми теми данными, которые мы собираем. Изначально думали о том, чтобы использовать их для оценки качества предоставляемых услуг и результатов деятельности. Но это не привело к большому успеху, поскольку часто организации собирают не те данные, которые им нужны. And particularly how it's been applied in social welfare agencies. There's lots of ways of defining it, but really it boils down to just being a, a set of new techniques for extracting data, joining up data sets from different places, and new ways of analyzing data. 
Что такое большие данные? Что такое Big Data, которые появились как раз недавно? Определений много, но в целом можно сказать, что это некий набор новых техник сбора данных, техник соединения друг с другом массивов данных из разных мест. И это также ну, способ, точнее набор новых техник анализа данных. Now, government's been collecting data about citizens from all sorts of sources. So, I don't know about Russia, but certainly in Australia we have health re e-health records, income tax, welfare benefits, it's all on information systems, education, social services and the criminal justice system. Правительства всегда собирают данные о своих гражданах. Не знаю, как в России, но, по крайней мере, в Австралии правительство хранит данные о системе учреждений здравоохранения, данные о доходах, о получаемых социальных пособиях, об образовании, о предоставляемых гражданам социальных услугах и также все данные, хранящиеся в системе уголовного правосудия. What's different now is that um, we have the software that can extract and join up all of this data. I mean, it was only five years ago when that wasn't really possible, and a lot of people were working very hard to try and solve that problem. But now it's almost every day you can just join things up, you can get this software and just buy it. And when you do that, you end up with the huge data sets, which is when you've got big data, as it were. In fact, the Australian government have recently commissioned IBM again um, to create a big data set data set about all Australian city, citizens and they're saying it, they want to inform policy. So they'll put everything they know about me into this computer and they can profile me or any other citizen. Потом, спустя всего пять лет назад, появились те самые большие данные, big data, благодаря которым стало возможным собирать и объединять огромные массивы данных. Причем пять лет назад это было еще невозможно. Сейчас эта проблема была решена и создано соответствующее программное обеспечение, которое может купить практически любой. И создаются огромные массивы данных. И укажу, что недавно правительство Австралии заказало у IBM в 2016 году как раз такой огромный массив данных, в котором будет собрано Вся информация обо всех гражданах Австралии. Причем делается это с целью лучшего информирования при разработке социальных политик, скажем. То есть можно открыть где-то в компьютере страницу, где будет вся информация про меня, все, что известно государству, и дальше там по разным параметрам настраивать поиски других, например, людей. With big data has come a distinct lack of privacy. I mean, the Australian government can collect a lot of information about me in one place very easily. And it's not like they're even asking us whether they can do it. It's my data, I should be able to say what is done with it. But it's a pointless argument, really, because they've already done it. И здесь встает вопрос о защите неприкосновенности частной жизни, как вы можете увидеть из этого комического шаржа. Про big data, большие данные, все идут в ущерб как раз частной жизни, потому что меня никто не спрашивает, хочу я предоставлять эти данные, которые обо мне собираются или нет. Но так как меня уже не спросили, они уже все собраны, в общем, рассуждать об этом мало смысла. The other thing that's happened at the same time is that we've developed super, supercomputers with immense processing power. That's actually a picture of Ultra, which was Alan Turing's original um, computer during the Second World War. But we've come a long way since then. Чтобы возникли большие данные, было необходимо создать суперкомпьютеры, сверхкомпьютеры с огромной вычислительной мощностью. Перед вами фотография компьютера Ультра, который создал Алан Тюринг еще до конца Второй мировой войны. А сейчас, как вы представляете, сверхкомпьютеры выглядят совсем иначе. So how does big data work? Well, I'm not going to go into it in too much detail, but I just want people to understand what the outline of it all is. In some ways, it is a bit like fishing for numbers. That's why I put that cartoon there. Что такое большие данные, как они работают? Я не буду углубляться, но попытаюсь объяснить в общих чертах. В чем-то это похоже на рыбалку, где ты на удочку ловишь цифры. So big data, in big data, what we do is we develop algorithms to analyze data. And all algorithms are is a set of instructions written in computer code. 
And it's just a, just a recipe and it's quite easy to undo these things and look at exactly what's going on inside them, if you're half <coughs> mathematically minded. Большие данные работают на основе алгоритмов анализа данных. Алгоритм представляет собой некий набор команд, записанных кодом. Причем любой человек, хоть что-то смыслящий в математике, может очень легко в этом разобраться. Эти алгоритмы довольно несложны. And there's different types of algorithms. I'm just going to talk about the two most popular that are used in sort of social welfare, although there's you know, quite a few. The supervised learning. I don't know how you're going to translate this, but there's a known dependent, dependent variable or outcome. So what, the, what we're teaching the algorithm to do is to look for correlated independent variables, which might be demographics, events, or anything really, to predict a certain outcome. Mm -hmm. And the outcome we're looking for might be something like child maltreatment or re-referral to services. Какие бывают алгоритмы? На самом деле существует их довольно много, но в социальных службах используется всего несколько, наиболее популярных, по крайней мере. Первый из них называется машинное обучение с учителем или контролируемое машинное обучение. То есть мы задаем алгоритму, мы учим алгоритм смотреть на какие-то критерии, на какие-то независимые переменные. Например, алгоритм должен учитывать демографию, какие-то конкретные события для того, чтобы предсказать некий результат или некое событие в будущем. То есть мы пытаемся предсказать, например, в какой семье будут жестоко обращаться с ребенком или какой человек снова окажется в системе социальных служб. Just in the example there, I mean, it's not as complicated as it sounds. What the algorithm is doing is looking for factors about parents or children which actually are associated with child abuse within the data set that it's being trained on. So things like young age or parents using drugs, they're correlated with child abuse. That's what it tends, ends up learning. So when you put new data into it, it has a look at the uh, factors that are in there and gives you some prediction. На самом деле это не так сложно, как кажется. Вот, например, мы можем смотреть на такие факторы, как, например, использование наркотиков или молодой возраст. То есть молодые родители, употребляющие наркотики, эти два критерия показывают нам, что вероятность жестокого обращения с ребенком в семье высока. Но происходит это потому, что в том массиве данных, который мы загрузили изначально в алгоритм и на основе которого мы этот алгоритм обучали, увидел эту корреляцию. И дальше, когда в него в алгоритм поступают новые данные, он на основе того, что выучил по первой части, делает уже соответствующие предсказания по новому материалу. There's also unsupervised learning, which is where an algorithm will identify correlations between variables within data or patterns in the data, which is quite different. It's not trying to predict anything, it's looking for associations. So for example, if you had a data set of homeless people, the algorithm would look, look through all the features and the variables and count them in terms of frequency or how they cluster. So you, for example, you might find that age is a real factor for people being homeless, substance misuse and mental illness. Другой тип алгоритма – это обучение без учителя или неконтролируемое обучение. Речь здесь идет об установлении корреляций между переменными в, внутри объема данных или об установлении неких паттернов, некоторых закономерностей в этом массиве данных. Например, если у нас есть массив данных о бездомным людям, мы видим, что алгоритм скорее будет искать некие ассоциации. Он будет смотреть на то, какие он будет смотреть на переменные с точки зрения частотности, с которой они встречаются, и то, как эти переменные образуют некоторые кластеры. И мы, вот, например, увидим, что в случае бездомности большую роль играет возраст или злоупотребление веществами, или же психические расстройства. То есть алгоритм ничего не предсказывает, он ищет ассоциации. The other main way that's being used in social welfare, but only once, but it shows a lot of promise, is decision trees. Again, they're used for prediction, and they build nodes or branches, and you can do some really flashy diagrams if you know how to do them on um, computer, which I don't, I always get someone to do that. But it actually builds a decision tree, which is quite easy to print off and explain, which is the interesting thing about them.
Другой тип алгоритма, довольно популярный в социальных службах и вроде много обещающий, это древовидная схема принятия решений, которая используется для предсказания тех или иных событий, она выстраивает некоторые узлы в информации или такие рисуют ветви, можно сказать. И можно нарисовать очень красивые схемы, красивые диаграммы, если умеешь это делать. Я сам делать этого не умею, и всегда это за меня делает кто-то другой. Но речь идет о том, что можно создать некую простую схему принятия решений, которая довольно эффективна, прозрачна, ее легко распечатать и показать. So what's currently happening with big data in social welfare? Well, one of the things that we're obsessed with in social work is improving decision making. The number of PhDs that I've read about decision making is, you know, more, more than hot dinners that I've had, I think. Because the decisions we're making in social work affect people's lives, that's why there's so much um, attention paid to it. But sometimes we get it wrong, children die, and mad people end up on the streets and hurting themselves or other people. So what the focus within big data has been is training algorithms using administrative data that already exists to try and develop decision support systems. So anything that will help us with our decisions using all this data Now, it's one of those situations where we can now do it, so we are. We're not quite sure whether it's the thing we want to be doing, but we're doing it. And it's interesting, there's very little published research or evaluation so far. Что происходит сейчас с использованием больших данных в социальных службах? Мы вообще в, в, в этих службах больше всего задумываемся о том, как улучшить процесс принятия решений. Я прочитал какое-то бесчисленное множество диссертаций на эту тему. Мы задумываемся об этом так много потому, что от принятых решений зависят жизни людей. Если происходит какая-то ошибка, Умирают дети, безумные люди, люди с психическими расстройствами оказываются на улицах и могут причинить вред себе или другим. Речь идет о том, чтобы алгоритмы, как бы учить алгоритмы, запуская в них некие административные данные, которые уже существуют, и на их основе формировать некие системы поддержки принятия решений или системы поддержки поддержки применения принятых решений. К сожалению, об этом довольно мало научной литературы и еще нет никаких критических оценок. But there are some examples where people have put a lot of time and money into trying to develop predictive risk models. So the PRM, as it was known in New Zealand, came about in about 2011-2012. It's supervised. It's a supervised learning system. And it aims to predict child maltreatment in families as they enter the social security system. So as they claim for the money, their, all their details are put through the algorithm to see whether it will predict that they will maltreat their children. And the idea is that obviously they're going to intervene to prevent that maltreatment. Now going through all the paperwork for this, they, went for, they managed to get data from multiple sources, all sorts, you name it, they got it from them, even police records. And they spent many, many millions developing it, but I can't find out exactly how much because nobody wants to tell me. Вот одна система такого рода, которая была недавно разработана в Новой Зеландии. Она называется PRM, система предиктивного, то есть предсказательного моделирования риска. Система эта построена на принципе контролируемого обучения и должна предсказывать жестокое обращение с детьми в семьях, которые претендуют на какие-то государственные выплаты. То есть, как только семья запрашивает некое социальное пособие, информация о них сразу же поступает в эту систему, и система должна давать социальным службам возможность рано вмешаться, чтобы предотвратить жестокое обращение с Детьми. В эту систему попадают данные из самых разных источников, в том числе и сведения, хранящиеся у полиции. Разработка этой системы обошлась в много миллионов, но я не нашел нигде точную цифру, потому что ее, кажется, никто не хочет раскрывать. And the possible intervention into family life that it might mean. 
Now, as this was happening, um, I was sent some of the publicly available documents because I was studying machine learning at Harvard at the time. And now, there's also some reports from peer reviewers. And as I looked through it, I could smell a rat. I don't know whether that's a saying in Russia, but in English, we could, I could smell a rat. Something was very, very wrong with what was going on here. Когда uh, этот процесс uh, пошел, uh, было большое общественное возмущение. А именно, насколько хорошо использовать данные, которые предназначались для какой-то одной функции, использовать их для другой функции. Насколько это угнетает право на частную жизнь и насколько этично возможное вмешательство в семейную жизнь, которое может произойти на основе этих данных. На тот момент я изучал машинное обучение в Гарварде, и мне прислали часть из тех документов, которые находятся в публичном пространстве, то есть в открытом доступе, и, например, какие-то peer-review. Peer-review — это рецензирование равными. И вот есть такое выражение в английском — to smell a rat, то есть чуять дохлую крысу. Вот я почуял запах дохлой крысы, то есть что-то тут явно было не так. Now, just cutting a very long story short, what I noticed when I went through how they actually developed this algorithm was that the training data to teach the algorithm had been mislabeled. And I'll, I mean, I'll explain this, but whether it comes across in Russian, I don't know. But they had taken cases of substantiated child maltreatment to mean cases where child maltreatment had actually occurred. But in New Zealand and Australia, substantiated is a legal term and it just gives people access to services. It doesn't mean proven, as it should do. So that category of children, substantiated child maltreatment, contains many more children who haven't been maltreated than children who have been maltreated. Что же не так было с этим алгоритмом? Пишу вкратце. Оказалось, что те, тот пакет данных, который был загружен в алгоритм для обучения, содержал ошибку. В нем было неправильно, неправильно понят один термин. В создатели алгоритма решили, что термин substantiated, который здесь можно будет перевести фактически, то есть фактические случаи жестокого обращения с детьми. То есть они решили, что речь, когда применяется это слово, идет о детях, в отношении которых действительно имело место жестокое обращение. Но в Австралии, в Новой Зеландии то же самое слово имеет другое значение но значит мотивированный, то есть мотивированные случаи э, жестокого обращения. То есть это, э, в это понятие входит намного больше групп людей, оно намного шире. То есть это те лица, те дети, которые могут иметь право на какие-то выплаты и какие-то пособия. Это все примерно так же, как пытаться учить ребенка отличать апельсин от не апельсин. Вместо того, чтобы просто положить перед ним апельсин и сказать это апельсин, ты кладешь перед алгоритмом яблоко, банан и грушу и говоришь выбери отсюда апельсин. Это, кажется, невозможно. So ultimately, it, when they trained it, it was going to be incredibly inaccurate in predicting child maltreatment, but they hadn't even trialed it. So again, cutting another long story short, I went to see the minister in New Zealand and talked about fruit for a while. В итоге, конечно, та система, который, тот алгоритм, который был разработан, был совершенно неадекватен и предсказывал бы случаи жестокого обращения с детьми абсолютно неверно. Правда, систему никто не запускал и никто ее не опробовал в, в действительности. И я решил, что об этом необходимо поговорить с министром э, в, в, ну, в Австралии, и мы с ним пообщались. And there's, there's two articles there that I've listed that I've actually written about that process in a lot more detail. Вот перед вами выходные данные двух статей, которые я написал конкретно об этом эпизоде, и он там изложен довольно подробно. Now, when I looked into exactly what they'd done in New Zealand, um, one of the things I had done, assuming that maltreatment or substantiation was interesting to be able to predict, I looked at the top predictors or the independent variables that are most, most closely associated with um, child maltreatment 
and it came out as poverty, single parenthood and previous involvement with child protection services. And I put Homer Simpson up there because we already knew that. We knew that 30 years ago. So it's an incredibly expensive exercise in telling us what we already know. Кратце, опять же, в, когда я задумался об этом новозеландском случае, я решил посмотреть на то, каковы основные прогностические факторы жестокого обращения с детьми, то есть что влечет за собой э, так, такую ситуацию. И оказалось, что э, переменные, которые наиболее тесно связаны с вот этим самыми мотивированными случаями э, или с фактическими случаями насилия над детьми, оказались бедность, неполная семья или предыдущая уже имевшийся ранее опыт работы с службами защиты прав ребенка. То есть эта система сообщила нам то, что мы знали уже 30 лет назад. И вопрос логично возникает о том, стоило ли тратить столько денег, чтобы узнать то, что мы знаем и так. Так что я там немного нашумел в Новой Зеландии, меня туда больше не приглашали с тех пор. Now, a lot of these things are being developed in America as well, and the Allegheny Family Screening Tool is being used in Boston. And it's applied when children are um, referred to child protection services, and it works out whether they're going to be re-notified um, within the next two years. There's no real detail about this, and as I said earlier on, there's no research or evaluation about how people might be using this. But it's just another example that's been put out there with virtually no research behind it at all. Подобные инициативы есть и в Америке, например, созданный в Бостоне механизм мониторинга семейной ситуации Олегини. Он должен предсказывать кто из детей, которые так или иначе попали в поле внимания служб по охране прав ребенка, кто из этих детей через два года попадет туда еще раз. И это этот алгоритм на самом деле не имеет за собой никакого серьезного научного э, обоснования, э, не, не проводилось никаких должных исследований. И это вот еще один пример того, что просто создается некий продукт, э, ничем особо не аргументируется и, и используется. In Chicago, there was another system called the Rapid Safety Feedback Program. It wasn't unlike the one in New Zealand, but it was actually being used um, in Chicago. Supervised learning algorithm, obviously trying to identify those children most at risk of harm so that we can intervene and stop maltreatment. But it all went very wrong. It started to predict, well, one morning they got up, turned it on, and it predicted that there was a 100% chance of death or serious injury in the next two years to 369 children, all of whom were aged under nine, which is clearly nonsense. Другой алгоритм, созданный в Чикаго, который называется программа Rapid Safety Feedback или быстрый, быстрая обратная связь для безопасности. Это тоже контролируемый алгоритм, контролируемое обучение, которое должно выявлять детей, которые больше всего подвержены риску, что им будет причинен какой-то вред. И это чем-то похоже на алгоритм в Новой Зеландии, который был неправильный, но в отличие от новозеландского, этот чикагский был применен на практике. Все пошло совершенно не так, как должно было, потому что в какой-то момент, вдруг, в один прекрасный день, алгоритм выдает, что в за следующие два года со стопроцентной вероятностью будут умрут или получат серьезные а, травмы 369 детей возрастом до 9 лет, что, конечно же, нонсенс. Такого быть не может. The other significant thing in this development was that the algorithm was developed by a private company just trying to make money out of the state. So there was no possible way you could scrutinize how they developed the algorithm and why it went wrong. Характерно также и то, что этот алгоритм был разработан некой частной фирмой, которая просто пыталась таким образом получить деньги от государства. И, следовательно, невозможно было провести какой-то надлежащий общественно-научный контроль и, опять же, проверить качество этого продукта. And you know, having worked as a social worker for many years in a very senior role, we do need to be able to explain to people why we're making the decisions we are. 
If there's no scrutiny, how can we do that? And I've written a paper about algorithmic accountability that addresses that very point. Те решения, которые принимаются в социальных службах, они сильно определяют то, что с людьми дальше происходит, влияют на их жизнь. И проработав в социальных службах много лет и занимая там довольно высокие позиции, я понимаю, что мы должны иметь возможность объяснить людям, почему было принято то или иное решение. Ты не можешь просто дать им какую-то распечатку из алгоритма. И здесь встает вопрос еще и об ответственности, юридической ответственности алгоритма. Because it's quite a mathematical argument, but what happened with that system, I can, I can work it out, is that it was prone to sample bias. Some of these algorithms continue to learn as you put more data into the system, so they're learning continually. The idea being that they get more and more accurate, but actually it can go completely the other way, as in this case, because the data is only is very biased in itself. It's only data about the child protection population, the population of children who are likely to be maltreated, not all children in the country. And that's always been the um, criticism of risk assessment tools in child protection as well. So what happens is the algorithm associates sorry, more and more independent variables and predictors more strongly with child maltreatment. And the longer it goes on, the worse it gets. Итак, в этой системе, я не буду очень подробно объяснять, потому что это довольно да, матем, глубокое математическое рассуждение, но может происходить ошибка а, при а, вводных данных или может быть а, некий предрассудок данных на входе. А, некоторые алгоритмы продолжают учиться по мере того, как в них продолжает поступать э, информация, данные. И если данные становятся все более точными и более точными, то алгоритм, соответственно, работает лучше. Но может происходить и ровно наоборот. Вот как в случае с э, данными о э, детях, уже попавших э, во внимание э, социальных служб, охраняющих э, права детей. Э, эти данные э, предвзяты, потому что они содержат в себе информацию только о тех детях, которые, вероятно, уже подверглись жестокому обращению. Это не все дети страны. Да? И вот в этом большая ошибка. А, алгоритм, sorry, а, таким образом, алгоритм а, усваивает, что нужно ассоциировать а, некоторые независимые факторы, некоторые прогностические критерии а, с причем и все жестче и жестче ассоциируют эти факторы с возможностью жестокого обращения с ребенком. То есть эта связь усиливается и происходит эскалация. Just a, a sort of silly example of that is that the algorithm might be going through the data about, about the parents and notice that uh, a lot of the fathers involved in these families play golf. It will then start to associate playing golf with child abuse. We all know that's silly because we're people and we can rationalize beyond it, but an algorithm can't do that. It looks just that mathematical association. Приведу простой и глупый пример. Например, если в этот алгоритм анализирует данные и анализирует информацию об отцах и замечает, что многие отцы детей, подвергшихся насилию в семье, играют в гольф. Дальше алгоритм будет считать, что игра в гольф – это достаточный эм, прогностический фактор, чтобы предположить, что ребенок в такой семье подвергнется насилию. Но мы, потому что мы люди, мы понимаем, что это глупо. Э, в то время как алгоритм этого не понимает, и он мыслит строго математически. И эту связь установит и будет ее дальше Now, on a brighter note, there's a decision support system being developed in the Netherlands, in Amsterdam. And I've just been there four weeks ago, actually. It's a supervised learning algorithm, but it's got some other refinements to it, which I won't go into too much. But the idea is that it helps healthcare staff to identify children at risk of maltreatment. And it has a claimed accuracy of over 90%, which is quite a bit higher than other systems that claim around 70%. There's actually no research about it yet, but I have got the health service in Amsterdam to agree to let me do some evaluation. So I'm just waiting for that to happen. Есть и более положительные новости, и хорошие примеры. В Амстердаме был, была создана система 
поддержание решений, которое в основе своей имеет этот принцип контролируемого обучения, ну там кое-как дополненный, но я не буду углубляться в это. Программа создана для того, чтобы работники, медицинские работники могли видеть и распознавать тех детей, которые больше всего рискуют подвергнуться жестокому обращению. Как утверждают создатели, алгоритм работает с точностью в 90%, что несколько выше, чем другие алгоритмы, где максимум обычно 70%. Впрочем, никаких исследований проведено еще не было, но я уже поговорил, когда я 4 недели назад был в Амстердаме с городским с людьми, которые заведуют здравоохранением в этом в городе Амстердам, и, кажется, они согласились нанять меня для проведения оценки деятельности вот этого алгоритма. Because what they were able to do in the Netherlands was use healthcare data about the whole population of children, not just child protection, not just ch children we would think would come to services and need welfare services. Because what happens in in Netherlands is that every child has at least six visits to healthcare professionals up to the age of 18. That's just standard. If you get sick, you have more visits. But at certain times during your life, you have to go and see a healthcare professional. They have to do an assessment. So what they ended up with a very complete data set of all the children in a certain part of Amsterdam. They then started using textual analysis of notes by the healthcare professionals as well, rather than just fields. They weren't looking at just factors, they were looking at patterns within the data in the, te in the text that people wrote. Mm -hmm. And one of the things they, they picked up on was the frequencies of words and phrases. Этот алгоритм точен как раз ровно по тому же, почему не точен предыдущий, который мы обсуждали. Здесь идет речь о том, что в алгоритме используются медицинские данные, медицинские карты всех детей Амстердама. То есть не только тех детей, которые попали во внимание социальных служб, а всех. Потому что по правилам в в Голландии, в Амстердаме, каждый ребенок до достижения возраста 18 лет как минимум 6 раз за свою жизнь бывал у врача. То есть те, кто болеют, ходят чаще, но в какие -то, как, как, по достижении какого-то возраста ты обязательно ходишь к врачу, и врач проводит осмотр. То есть этот массив данных обладает другой качественной полнотой. Другая важная его характеристика состоит в том, что был проведен текстовый анализ врачебных заключений, то есть того, что врачи пишут от руки, а не только какие-то формальные критерии. И, насколько я понимаю, в этом алгоритме основное внимание уделяется частотности тех или иных слов, словосочетаний и каких-то, соответственно, паттернов, встречающихся, встречающихся в этом тексте. So what is the future for big data in social welfare? A lot of people are talking about it in very, very um, positive and upbeat ways. And that's why I put that cartoon there that says, after big data solves all our problems, we're right away on magic flying unicorns. Каково будущее uh, больших данных в сфере социальных служб? Многие думают, что все будет замечательно и испытывают глубокий оптимизм по этому поводу. Я поэтому сюда uh, привел картинку, на которой сказано, после того, как проблема, точнее, после того, как Big Data решит все наши проблемы, мы улетим куда-то в небеса на волшебных летающих единорогах. Now, one of the problems we have, the challenge is certainly it's data. Um, algorithms are trained using data that has been created by humans about their decisions, okay? Um, so a decision support system can only ever be as accurate as the humans. It can never actually be more accurate than us if we're training it on data that we have generated. So when you think about 70% for the predictive risk model in New Zealand, even though it was going to go wrong anyway, and 90% for the DSS in Amsterdam, is still significantly less accurate than human decision makers. Now, if you take the 90%, it means that one in 10 times you, ma you make the wrong decision and a child gets hurt. When I was a manager of child protection, I wouldn't have lasted a month if one in every 10 decisions I made was wrong. What's wrong with the data? 
Алгоритмы обучаются при, при помощи тех данных, которые мы сами и порождаем. То есть тех данных, которые генерируют люди относительно собственных решений. И вот давайте посмотрим на вот эти два примера, которые я приводил. PRM, предиктивное моделирование риска в Новой Зеландии, которое обещало 70-процентную точность этот алгоритм. И другой алгоритм DSS, Decision Support System в Амстердаме, 90%. процентов. Да? Но давайте подумаем, 90% процентов это значит, что в каждом десятом случае будет допущена ошибка и, допустим, ребенок пострадает. Если вот когда я работал в социальных службах, как раз занимался защитой детей, я на своей работе и месяца бы не продержался, если бы каждый десятый раз я ошибался. И можно сказать в целом, что алгоритм не может быть умным человека, потому что он может быть настолько же умен, насколько те данные, которые в него попадают. И часто решения, которые принимают люди, по-прежнему остаются намного более точными. Now it's interesting, I can explain that to you guys quite easily, but when I've talked to policy makers in England and Australia, they actually don't understand this simple fact that we are always more accurate than the machines if you're going to train the machines using our data. And what they get bogged down in is all the statistics and the figures and the mathematics. Without, and they just completely can't understand this one simple fact. Когда я uh, разговаривал с uh, теми, кто разрабатывает uh, социальную uh, политику и социальные программы в Англии и в Австралии, вот этим людям, в отличие от вас, которые, кажется, вы понимаете то, что я только что сказал, мне им это не удавалось объяснить. Они не способны понять, почему алгоритм не может быть умнее человека, если этот алгоритм обучается на человеческих же данных. Эти люди полностью погружены куда-то в математику, в статистику и вот этой простой мысли почему-то осознать не могут. There's always problems when you try to use data for a purpose for which it was not collected in the first place. But this is compounded in the social welfare sphere. A lot of the data we deal with is very subjective. Um, it's also very inconsistent, so you get different data from different areas, different jurisdictions. And if you contrast it with medical data, you know, that, goes, that is quite objective. Either you've got a disease or you haven't got a disease. Whereas you know, with social problems, one person's social problem is another person's completely different thing altogether. The other problem is that when you look at the data sets, which you know, I have done over the years, they're usually very incomplete, they might be inaccurate, Many records have to be discarded. In fact, a colleague of mine at ANU, the Australian National University, had 30,000 files to deal with, which was great. He had to discard 24,000 because they were either incomplete or inaccurate. So we've got a real problem with how representative the final training sample can be. Другая проблема с данными состоит в том, что очень сложно перепрофилировать данные, то есть использовать данные, собранные для какой-то одной цели, для другой цели. И особенно это заметно в социальных службах. Можно также отметить, что те данные, с которыми нам приходится иметь дело как раз в социальной защите, в социальных службах, эти данные часто субъективные и непоследовательные, и противоречивы. В отличие, например, от медицинских данных, которые чуть более объективны, понятно, есть у тебя заболевание или нет. А в случае с социальными проблемами ситуация обстоит намного не так, намного менее а, просто. А, я а, в жизни много а, работал с массивами данных, много их анализировал. И хочу привести а, пример а, одной своей коллеги а, из Австралийского национального университета. А, ей достался массив данных из 30 тысяч файлов или 30 тысяч папок, из которых ей а, пришлось отбросить, то есть отказаться от 24 тысяч из них, потому что эти а, файлы или эти папки были либо неполными, либо неточными. И мы говорим о том, что а, возникает большая проблема проблема репрезентативности, то есть насколько в принципе репрезентативной можно сделать ту выборку, на основе которой мы будем учить алгоритм. And you know, continuing with that thing, the problem is that we don't have the right data. I mean, big isn't always best. You've got to have accurate data. And there's an attractiveness of using administrative data because it already exists and we can pull it together. And there's a lot of it. 
and that's always the claim within these things. I haven't gone into too much detail, but how much data they talk about. You know, it's like my data is bigger than yours. I got three terabytes. I got four terabytes. If it's not the right data, it's not going to work. So what I'm arguing for is that we need, rather than ready-made data sets, we actually need to be much more specific about what data we use to train algorithms. And we need to sit down and think about what is going to be the best data and how to collect it. Другая проблема данных состоит в том, что совершенно не обязательно, что чем их больше, тем лучше. Самые большие данные далеко не всегда лучшие. И часто, почему в принципе вообще так привлекательно использовать какие-то административные данные? Потому что они уже есть, они уже собраны, и их много. И часто можно представить себе такой разговор, что у кого больше данных. А вот у меня 3 терабайта, а у тебя там, у меня 4 терабайта. Но на самом деле, если эти данные неправильные, то они бесполезны. И вопрос как раз в том, что нужны более специфические, более конкретные данные, на основе которых будет обучаться алгоритм, и необходимо методично задумываться о том, как эти данные собрать и какими они должны быть. So what we actually need is a custom-made data set because we need the best data. Um, so one of the things we need to do is work out what the best predictors of child maltreatment or domestic violence or whatever sort of social problem we're dealing with actually are. And then we need to design information systems that will capture that information. Нам нужны лучшие данные, то есть данные оптимального качества. И для этого они должны быть сделаны, пошиты на заказ. И мы ищем, например, основные прогностические факторы жестокого обращения с детьми, домашнего насилия и так далее. Чтобы это сделать, необходимо спроектировать такую информационную систему, которая будет улавливать действительно актуальную информацию, которая связана с подобными явлениями. But it gets even more complicated than that. There's other challenges within there because it's not just the presence of an independent variable that matters when you're a social worker assessing a situation. So, you know, parents might use drugs. But that is important in prediction. It's also how these things inter interact with each other. Because independent variables are codependent in real life. So, for example, if you're using drugs, it affects how much money you've got left to buy food for your family. It might affect the amount of time you've got to care for children. I've known drug addicts driving around the city all night looking for a hit with a baby in the back of the car. It's not ideal. It also cuts across employment possibilities. So it's not just the presence that is predictive, it's actually how these things interact with each other. Нужно отметить, что важно не столько присутствие некой независимой переменной, как, например, употребление наркотиков родителями, а то, как эти независимые переменные друг с другом взаимодействуют, потому что в реальной жизни они могут быть не независимы, а, скажем, козависимы. К примеру, если родители употребляют наркотики. Вопрос в том, сколько у них остается денег на покупку еды, сколько времени у них остается на уход за ребенком. Потому что я, работая в социальных службах, встречался с такими случаями, когда родитель всю ночь ездит по городу на машине в поисках наркотиков, а ребенок сидит там на заднем сидении, допустим. Это не самая оптимальная ситуация. Obviously, that's obvious to us, you know, it's pretty logical, but it's not logical to an algorithm. An algorithm doesn't notice that at all. So a challenge is how we get algorithms more fine-tuned that could actually take into account the codependency of independent variables. То есть, как я уже сказал, важно не наличие независимых переменных, а их созависимость, их сочетание и взаимодействие друг с другом. И алгоритм пока что не умеет этого делать, не умеет это замечать. И как раз в этом состоит большая задача в том, чтобы научить алгоритмы видеть это и анализировать вот эти созависимые факторы. There's further challenges as well when we start to think about the kind of data we need. We need to think how we're going to categorize it within information systems. And we need to avoid what's called the flattening of variables. Because one thing that happens when you start to put things in, into computers, there has to be a binary, yes or no. So it's parental drug use or not. But actually when you're making decisions about parenting, for example, you need to drill down to know a lot more about that category. 
So it'd be useful to know what drug they're using, how often they use it, how much they spend on it, what are their effects on parenting. Some people can take drugs and still parent, some people are just fast asleep in the back of the car. So we need a much more nuanced and subtle way of looking at these things. Когда мы задумываемся о том, какие данные нужны, встает еще и вопрос о том, как их категоризировать. Необходимо избежать уплощения или выравнивания переменных. Сейчас я поясню. Если мы видим, что родители употребляют наркотики, то согласно простой бинарной логике это будет либо плюс, либо минус. Но социальный работник, задумываясь о том, как этот фактор влияет на родительство и на то, как ребенок воспитывается, должны копнуть намного глубже и посмотреть на то, как, какие наркотики употребляются, сколько, как часто, сколько они стоят, как это влияет на способности этих людей выступать полноценными родителями. Потому что кто-то может даже в наркотическом опьянении нормально выполнять родительские функции, а кто-то другой может заснуть за рулем или просто остаться ночевать в машине. So, some of my final thoughts are questions that we need to think about as we're going into these things. One being, you know, the first one being, will we ever develop um, decision support systems that are more accurate than humans? Несколько вопросов, несколько размышлений, которыми я хочу завершить. Первый вопрос следующий. Удастся ли нам когда-нибудь создать такую систему поддержки решений, которая будет точнее человека? But there's no way that decision support systems are going to help with that. Следующий вопрос: нужны ли вообще такие системы поддержки решений? Потому что у нас вполне есть сейчас люди, которые умеют принимать решения и делают это намного лучше, чем алгоритм. Один из аргумент Аргументов в пользу алгоритма состоит в том, что детей становится больше и больше детей попадает в эту систему, но на самом деле это не аргумент, потому что хоть их и больше, такого рода системы все равно ничем не помогут. This question is how much are we willing to invest in this? If we're going to do it properly, it's going to cost an awful lot of money, and there is really no um, sense in not doing it properly as they did in New Zealand. They just wasted their money. But it is going to cost a lot of money, and obviously the politicians need to decide whether that's what they want to invest in. Другой вопрос, сколько денег мы готовы вложить в это, чтобы создать подобного рода систему и сделать ее правильно? На это нужно потратить очень много денег, иначе получится, как в Новой Зеландии, где средства были, в общем-то, выброшены на ветер. Но если а делать все неправильно, не имеет смысла. Собственно, наверное, это вопрос, который должны решать политики о том, целесообразны эти инвестиции или нет. The other question is, how will humans react when they've got these systems telling them what to do and what decisions to make? It's not as clear cut as it could be, as my previous research about structured decision making showed. Some people are very compliant with these things, usually people who are not very experienced. Some people are very defiant, like me, I think I'm cleverer than a, an algorithm. And some people are just ignorant and don't want to know about it at all. So it'll be interesting, in, in, particularly in Amsterdam, when it's rolled out, how people react. And hopefully I'll be there to capture it. Другой вопрос, как отреагирует человек, как будут реагировать люди на внедрение подобного рода систем. Как я заметил, все здесь не так очевидно. Есть таких два основных типа реакции. Это принимать советы алгоритма и принимать те решения, которые он тебе навязывает. Часто так реагируют сотрудники, у которых мало опыта. Другая реакция, наоборот, это полное неприятие, отторжение. Вот это мой случай, например. Мне всегда кажется, что я умнее машины, а другие люди вообще могут на алгоритм просто не обращать внимания и его игнорировать. Мне будет любопытно увидеть, как будут развиваться события в Амстердаме, когда они запустят свою новую систему. Я надеюсь, что я буду там и смогу это изучить. And finally, I mean, I've mentioned it as I was going through, but it's an area within itself. But in the public sphere, we need to be accountable for the decisions that we make, which are going to affect people's lives. But how are we going to get people to explain how the algorithms come to the recommendation or decision that it's come to? It's actually quite a complex process. 
Еще один вопрос, это повод для отдельной дискуссии, но его все равно стоит упомянуть. Вопрос ответственности алгоритма, юридической ответственности. Когда мы принимаем решения, от которых зависит чья-то жизнь, кто-то должен за это отвечать. Но вопрос в том, может ли алгоритм нести ответственность или нет, довольно сложный, и об этом тоже стоит задуматься. Thank you for listening. Большое спасибо. Thank you for Thank you. Thank you. Uh, сейчас у нас есть несколько круглых времени на ваши вопросы. <coughs> есть ли тот, кто хочет начать? We have some time for Q&A. Yeah, cool. Who's the first? Who will be the first to start? Спасибо большое. У меня вопрос такой. Вот если мы говорим о машинном обучении и разработке этих алгоритмов для обработки данных, то первый вопрос у меня, когда этот, так сказать, такая обработка точнее получается? Когда вводится как можно больше переменных или когда как можно меньше? И второй вопрос. Вот для, насколько я понимаю, там самое главное разработчиков, чтобы не было математических ошибок при разработке таких алгоритмов. И, соответственно, возникает вопрос, а могут ли там, ну, кроме математиков, например, те же социальные работники, как-то, ну, как вот передать опыт социального работника для, для создания таких алгоритмов? Может, от отбор, ну, для отбора таких переменных или как-то вот так? Ну, так вот. So, when we're talking about machine learning, and, well, my question is the following, is that will the data be more accurate or an algorithm be more accurate if we introduce as much variables as possible or as few, uh, as many as possible or as few variables as possible? That was the first question. And the second is, yeah. And the second. Uh, let me give you. Yeah, so, yeah there's yeah, there's yes. almost no space. Okay. So, yeah. so variables. what's better, as many variables as possible, or as wait wait, or as few as possible? And yeah. then there is another question about. Okay, there can be a mathematical error creeping into mm -hmm. the algorithm, but can there be some sort of error on the part of the social worker, or do social workers? partake in the design process or can they inform the algorithm on how to better choose the criteria and variables? It, that's more or less mm -hmm. what was said. Thank you for your question. Um, it's interesting when you look into the what variables actually get used by things like the predictive risk model in New Zealand. Um, and there's a, been an experimental um, algorithm a friend of mine has actually developed to do with recidivism. You find that there's only two or three that are actually remotely predictive. And when you look at the correlation after the first three, maybe the first four, it goes down and down and down. So adding more and more factors doesn't actually improve the accuracy of the algorithm because it only associates three or four really strongly. Because only those three or four are strongly correlated. Okay, that makes sense. Yeah, yeah. uh, спасибо за ваш вопрос. Вот на примере PRM, вот этой предиктивного uh, моделирования риска, системы, которая была в Новой Зеландии, uh, и еще на примере uh, другой экспериментальной системы, которую создал мой друг, система, которая изучает рецидивизм, мы обнаружили, что uh, на самом деле, хоть сколько бы то ни было серьезным, uh, предиктивным, значением, то есть э, прогностическим, а могут обладать только 2-3 фактора, не более того. Потому что после третьего, четвертого в списке э, степень корреляции сильно падает. Спасибо. No, the, uh, uh -huh. right. yeah. We could use social workers to inform us what the variables are. They certainly know what they are. And you know, that's what the research has done. And uh, that's why I was arguing that we need to use research to come up with models of causation as much as we can, and then we train the algorithm. But even when you think about it, even as I think about that, and all the people I've worked with over the years who are very good at this sort of thing, some of the things that we base our decisions on in social work are very, very subtle indeed. 
things that you could never put into an algorithm. It's not a factor about a person, it's not about where they live or how much money they earn. It's maybe something they don't say to you as you're walking out the door. You think, there's something suspicious here. That's when intuition kicks in and you, you go and ask them more questions. You can't train an algorithm to do that. Yeah, you can pick up with a client that something's worrying her, but she doesn't want to tell you at the moment. So you ask the questions, you give her permission to tell you. An algorithm's not going to do that. Второй вопрос. Действительно, да, социальные работники могли бы как раз принимать участие в разработке подобных алгоритмов, потому что они знают, какие переменные обладают значением. И поэтому я так настаиваю на необходимости должных, проведения должных исследований, в которых будут установлены модели каузации, на основе которых уже можно будет учить чему-то алгоритм. И вообще в социальной работе часто те вещи, которые оказываются важными и значимыми, очень тонкие, очень трудноуловимые. Их никогда в алгоритм не поместить. Часто это не какие-то формальные критерии вроде того, где семья живет, или сколько у них денег, а это может быть то, чего тебе не говорят, когда ты уходишь. Что-то, что вызывает у тебя подозрение, то есть это интуиция, что-то, что тебя заставляет сомневаться. И ты чувствуешь это сомнение и возвращаешься, и задаешь там, еще несколько вопросов, и вот, может быть, уже на этом формируется решение. Спасибо за ваши вопросы. Кто хочет задать вопрос еще? А, справа, пожалуйста. You said that it's maybe for the politicians to work out whether we want to invest so heavily in systems like that. And in a way, you, as a politician, said that we should be against the systems that fail us, that are erroneous and make, mm. make mistakes. But the question goes to the following. How do we avoid collusion between uh, companies, the state, or whoever, collusion with the aim to just waste those enormous uh, sums of money on bad systems? <laughs> it's a really good question. I'm glad I'm being recorded when I'm saying this, and it's going to go around the world because it's going to make me even less popular. Um, the only way we can avoid that form of collusion between governments and private companies is to have people like me and now all of you looking at these things much more closely and demanding to know how these things were done and actually knowing about it. Do you want to say that? And then I'll say something else. Do that bit. Mm -hmm. Я рад, что мое выступление ведется под запись, потому что его все увидят, и я стану, может быть, еще менее популярным. Единственный способ избежать такого сговора между правительствами и частными компаниями – это чтобы было больше людей вроде меня, чтобы были люди, которые требуют раскрытия информации в полной мере, чтобы был некий общественный контроль, надзор, и чтобы было больше людей вроде вас. То есть контроль и больше информирования. The other thing is, at the moment, there's a lot of money um, being thrown around and being given to data scientists to come up with these things by politicians, particularly because they don't understand how it works. And you know, I've talked about. PRM in New Zealand today, there's a couple of other things I could have mentioned that I've got to the bottom of. What a lot of it swings around is this idea of techno magic, that people are uh, amazed by the magic that is computers, that is mobile phones, etc, etc. And as soon as you mention the word algorithm, most people just go cold and look somewhere else. But if, if you present it in a way that it's going to predict this and it's going to predict that, the millions will come to you. Сейчас э, вкладываются огромные деньги, причем довольно безрассудно, э, 
на разработку подобных систем. Причем часто эти деньги дают политики и делают это потому, что плохо понимают, как все это устроено. Вот как в случае с новозеландской системой PRM, которую я уже упоминал. В целом можно сказать, что людям кажется, что технологии – это какая-то магия, что компьютеры, мобильные телефоны – это все какие-то волшебные предметы, которые могут решить все. И если ты хочешь убедить политиков в том, чтобы он дал тебе много миллионов на какой-нибудь проект, нужно просто сказать, что вот этот алгоритм сможет предсказывать то и предсказывать это. Thank you, Mr. My question about your first question. Uh, what about human factor? I think that any any system that is perfect, it will never change our mind because our decisions based on our feelings and. Uh, It's not a matter of logic. That's why I think it's not possible ever. So it's about your question, about your first question. And even if it can change our mind, I think the major decisions must make our mind, not the machine. You know? So about, about human factor. Тогда я переведу вопрос и вопрос и комментарий, что, наверное, даже совершенная система, если бы она была создана, вряд ли могла бы как-то изменить наше то, как мы мыслим и в чем-то нас переубедить, потому что часто мы принимаем решения, основываясь не на логике, а на чувствах. И, наверное, главные решения в жизни, и вообще главные, в принципе, большие решения, как мне кажется, должны принимать не машины, а люди. Вот комментарий о роли и значимости человеческого фактора. I quite agree that it should be people making these decisions. And right up to sort of three, two or three years ago, it always was people. And there wasn't really a problem with it. But we're always looking to improve these things. You, know, you, need, you only need to have one child die at the hand of their parents in England, and suddenly the whole social service is, tur is turned upside down. But it does happen you know, frequently enough for the press to be onto it, even though in reality it's a very rare event. The danger with um, decision support systems is that people can put the responsibility for decision making onto machines. I've had to make the decision in my career many, many times to either put somebody in hospital and lock them up or remove their children, or both sometimes. Hard decisions to make. People don't want to make those decisions frequently. But if they can blame a machine, the machine said, well, that's what we've got to do, that's what might creep in. And that's why I'm interested in seeing what happens when we actually roll this thing out in um, Amsterdam. You know, will people just ignore it? Will they do exactly what it tells them to do, or will they use their own minds? We don't know yet. Я с вами согласен. Наверное, действительно, люди, людям стоит принимать решения до недавних пор, то есть всего два или три года назад все решения принимались людьми, и никто в этом большой проблемы не видел. Но всегда есть стремление что-то улучшить или исправить. И стоит в Великобритании одному ребенку погибнуть от руки собственных родителей, как наступает полный хаос во всей, социальной, во всей системе социальных служб. И пресса очень внимательно следит за подобными случаями, хотя на самом деле в реальности они происходят не так часто. Что касается систем поддержки решения, они позволяют перенести ответственность за принимаемое решение на машину, на алгоритм. Вот мне в своей карьере социального работника много раз приходилось принимать решение. Вот кого-то, например, отправлять в психиатрическую клинику или нет, или забирать детей из семьи или нет, или и то, и то в, одном, в одной и той же семье. Это довольно трудно. Часто люди не хотят принимать подобных решений. И когда можно переложить ответственность и переложить вину на машину, это очень удобно. Но как раз поэтому мне и интересно посмотреть, что произойдет в Амстердаме, когда вот эта система будет запущена, и будут ли люди слушаться ее, или наоборот с ней бороться, или просто на нее не обращать внимания. Uh, 
Спасибо большое. А можно я лезу без очереди вопрос? Спасибо большое. У меня есть вопрос тоже. И их два коротких. Первый связан с тем, что ну вот чем дольше мы разговариваем в медиа о Big Data, тем больше людям, наверное, кажется, что это такие сомнительные меры, и не все им доверяют. И вот какой политический смысл а, все-таки в развитии, во внедрении Big Data в различные а, социальные системы или эти прекрасные австралийские и новозеландские политики действительно верят? что они станут лучше, наверное, можно перевести. Они станут лучше. Кто станет лучше? Система. Uh -huh. So, mm -hmm. I have two short questions. The first is, the, it seems that we, the more and the longer we discuss big data in the media, the more everyone agrees or it seems to agree that big data is kind of doubtful, doubtful and not to be trusted too much. Yeah. So what's the, I wonder what's the political point or political, yeah, political point of introducing in these big data um, systems into uh, social welfare services or do, or investing or keeping investing in them. Do politicians in Australia and New Zealand really believe that through investing more money those systems could become better or not? Well, politicians have to look like they're doing something. Whenever there's an outcry about a child death or somebody being murdered by somebody who's mentally ill, politicians have to look like they're doing something. Um, and certainly big data is one of those things they can say, we're doing something. And I, don't, I think you probably have the same proverb in Russian but about the emperor uh, with no clothes on. The more everybody believes it, the stronger it becomes. And it's almost, and this, I've seen this, The more money they pay for these things, despite the fact that they're illogical, the more it looks like they're doing. Until someone like me comes along and says, well, you've just spent 12 million in New Zealand for nothing, because it's not going to work. But right up to that point where I went to the minister, and I was with her all day, talking about fruit, um, she absolutely flabbergasted. So it's people trying to look like they're doing something. I don't understand what they're doing, but it looks good, and it sounds good, and nobody else understands it anyway. Политикам вообще приходится всегда изображать бурную деятельность. И, например, вот стоит погибнуть ребенку или стоит кому-то погибнуть от руки человека с психическими расстройствами, как, ну, с этим, политику с этим нужно что-то делать, нужно как-то реагировать. И кажется, что вот, если говоришь слова Big Data, большие данные, можно как раз и произвести вот этот самый вид бурной деятельности. И, как и в русском языке, у нас есть поговорка про голову короля, который, что, в общем, чем больше все его убеждают в том, что он одет, и тем больше он сам в это верит. И как будто чем больше денег ты тратишь, тем в большей мере все превращается в реальность. Или то, что ты хочешь, чтобы было реальностью, к ней приближается. И вот пока в случае с новозеландским министром... Вот стоит появиться человеку вроде меня, который вдруг скажет, что мы только что выбросили 12 миллионов долларов просто в никуда. До тех пор, пока я обсудил, не обсудил это с министром, она не подозревала даже, что вся эта система абсолютно бесполезна и не работает. И была крайне удивлена. И мы с ней проговорили об этом целый день. Спасибо. Ну, наверное, я могу задать свой второй вопрос лично. У меня есть такая возможность, поэтому я передам дальше. И сколько вопросов у вас еще есть, по крайней мере. А, мы возьмем эти три вопроса и на этом закончим. Да, у меня вопрос. Существует ли метод предварительной оценки системы, которая была написана? То есть, например, новозеландский как раз отвечает частично этот вопрос, можно ли оценить эффективность будущей системы до ее описания, то есть, как можно... Да, Деньги в любом случае придется, чтобы mm -hmm. понять, нужно ли это или второй вопрос. Потом к первому. Как решается вопрос о общенных выводах? То есть, ну, простой пример, курица приятники каждый день видит человека, который кормит, делает вывод, что человек существует, чтобы кормить курицу. Но когда человек приходит с ножом, нужно понимать, что она ошибка. Mm -hmm. So the question is, is there a way to assess the efficiency? of a system before the system is actually built. And your answer, not your example with the New Zealand mm -hmm. system kind of uh, answers that. 
in a way because like in, you still have to spend some money but maybe you, you would be better off spending less m money understanding that you don't need this system you know and the second one is we maybe could give here the example of when you go and feed chickens every day uh, you like the same person the chicken will be totally confident that you exist to feed or to feed it but then one day you come with a knife and then the chicken understands that she was wrong all the time. Yeah. <clears throat> mm. the, the problem with um, looking at the efficiencies of these systems is that people are trying to make money out of them, yeah? So it's commercial sector. So I'm, I work with various private companies, but in a very uneasy kind of way because I'm a critic and they try to keep me quiet. But if they're trying to sell a system to a local authority in England or America or here in Germany, wherever, they want to sell the whole thing. They're going to tell you it works. They're going to show you bits of it that already work. So you take on the whole thing. It's only about a year later that you work out that actually this is what we wanted. But they don't care. They've gone. They've made their three or four million and they've moved on. So it's all about money, and you just got to follow the money with this sort of thing. So you can never kind of test, or you, it's, unless you really know about these things, it's very hard to just look at them and say that's not going to work, although sometimes I've done that. But it's the whole money aspect of the whole thing which holds it all back. And with big data as well, as I said earlier on, in response to this gentleman's question, there's a lot of money sloshing around now. Millions for governments, for my own government in Australia, They'd give me millions to develop predictive risk modelling, which would tell them exactly what their citizens need and what they do and all the rest of it. And there's people claiming they can do that. But it really is about the money. I mean, I don't care about the money because I've got lots of money anyway, so, for my research. And that makes sense. <laughs> um, so что касается оценки эффективности систем, да, проблема состоит в том, что те, кто эти системы создает, хочет на них заработать. И, например, я, кстати, работаю с какими-то коммерческими компаниями, правда, мне всегда это довольно неприятно, потому что они как-то пытаются меня заткнуть довольно часто. Но если некая компания хочет продать какому-то какому правительственному учреждению или правительству программу в ФИП-систему в Германии, в Америке, где угодно, они захотят произвести положительное впечатление. Они покажут вам тот кусочек системы, которые работают, и убедят вас в том, что работает все остальное. Где-то через год вы можете понять, что э, на самом деле это не то, что вы хотели, и что система не очень-то работает. А все, этих людей уже и след простыл. Они заработали свои 3-4 миллиона и куда-то делись. Поэтому довольно трудно протестировать или оценить эффективность системы э, заранее именно в силу того, что Здесь очень большие завязаны деньги. И в, сейчас вокруг этого вращаются огромные миллионы, в том числе и правительство Австралии, как я уже говорил, потратило огромные деньги на то, чтобы создать некую систему предиктивную, которая им расскажет, каковы потребности граждан, что граждане делают, чего они хотят и так далее. Так что, опять же, все это вопрос денег, но лично мне деньги не нужны, у меня их и так много, потому что я получаю деньги за свои исследования. Отлично, у нас есть два последних вопроса. Угу, пожалуйста. У меня вопрос, куда мы примерно на такой вопрос? что система учитывает, принимает человека против или нет. Но специалисты, когда мы оценивать, тоже будут смотреть, какие сейчас влияющие человек на данном этапе развития этих систем. То есть занимаются ли попытки как-то количественно учитывать. Как это пытаться выискать это не на здание, чтобы вести это. You mentioned uh, drugs abuse. Yeah. Uh, so, and that the system would normally now just do it like yes or no, plus or minus. Yeah. And then you said that a real specialist would look much deeper at what drugs, how much of them, and mm -hmm. etc. So, at this point of uh, development of these systems, is there any attempt to introduce a qualitative 
and quantitative aspect instead of just yes and no? Yes, there is actually, and that's why, I mean, I didn't go into the um, DSS in Amsterdam too much, but that's why that is very interesting, because they did qualitative text analysis of the notes, because at the end of every um, consultation with a doctor, a nurse and a child, they write down some standard things about the child, about how they look, how they sound, whether they, they're clean or dirty, and they write the impressions, and that's the important bit. This is a well-fed child, this child's underweight, and, those, and it was those phrases that they picked up over you know, millions, literally millions of things, which were finally correlated with child maltreatment. So that's a lot more sophisticated and a lot more subtle than anything that had gone before. But again, it's a very unusual situation that every child goes to see a doctor at least six times in the Netherlands. I don't know of any other country that does it. I don't, we might do it here, but we certainly don't do it in Australia. So it was a kind of a unique opportunity. And so when they had the opportunity to do that, they were able to do it. But what we need to do in most jurisdictions um, is generate that kind of data before we can even start getting really accurate predictive risk modeling. Mm -hmm. Да, такие попытки есть. Я не слишком подробно рассказал вам про эту систему поддержки решений в Амстердаме, но как раз в ней ценно то, что был проведен качественный анализ текста, то есть врачебных заключений или всего того, что пишет из тех форм, которые заполняет врач и медсестра после осмотра ребенка. Они пишут там, как ребенок выглядит, какой у него голос. Они записывают в том числе и свои впечатления. Да? Там, ребенок выглядит чистым или выглядит грязным. Ребенок, там, не знаю, видно, что его хорошо кормят, или наоборот, он как, слишком худой. И в итоге, проанализировав миллион разных таких элементов, действительно удалось выявить не, нечто, что указывает на жестокое обращение с ребенком. Получилось нечто очень тонкое и такое тонко настроенное. Но в целом ситуация довольно необычная, потому что в, Австра... в, простите, в Амстердаме, как я уже сказал, все дети как минимум 6 раз до 18 лет бывают у врача. Я не знаю, где еще такое делается. Не знаю, делается это ли у вас, но вот в Австралии такого правила нет. И я думаю, что в большинстве юрисдикций нам нужно сделать следующее. Прежде чем мы перейдем к созданию каких-то качественных систем, нам нужно как раз сгенерировать такого рода, такого рода данные. Спасибо. И последний сегодня вопрос. My question is just slightly relating to the topic you presented us today. So um, some IT specialists here in Russia and also in the United States are now developing some software or program which allows people to have an appointment with a doctor online, uh, like a uh, patient uh, just fills in the form with all his names, uh, etc. Then he chooses the symptoms, uh, then if necessary he has a chat with a doctor or some video session. Um, people who develop it uh, believe that this is our future and maybe I believe that too. So uh, my question is, have you heard about this um, researchers uh, before? And what do you think about it? Maybe you also think that this is our future, maybe not. Thank you. <laughs> Sorry. Вопрос, если его коротко повторить, о том, что наш лектор думает о телемедицине, является ли телемедицина будущим, которая всех нас ожидает или нет. То есть, когда достаточно, чтобы пациент зашел на приложение или на сайт в интернете, ввел форму свое имя, фамилию, дальше проставил галочки по предложенному списку симптомов и дальше, может быть, провел короткий чат или видеосвязь с врачом. If I understood what you're saying correctly, you're talking about a system where you, you phone up or you go online, you tell it what symptoms you've got, and it makes a decision as to whether you see the doctor 
or not. Is that right? Правильно ли я вас понял, что uh, в этой системе ты заходишь в, допустим, либо звонишь по телефону, либо заходишь на какой-то сайт, даешь список симптомов или выбираешь их, и дальше некий алгоритм или система принимает решение о том, нужен тебе вообще врач или нет. Yeah, I mean, I've heard of such things, you know, I read about such things every other week, you know, there's a lot of talk about this sort of thing going on. Whether it becomes our future or not, I, I really don't know. And that's why you can't sort of tell in advance. Are people going to like this or they're not going to like it? Obviously, some people will and some people won't. But it'll end up going with the majority in terms of whether people feel they're getting the care that they need. And also, I mean, in my own research, when you've got these systems that you can... It reacts to what you say or what, you, what data you enter. You learn very quickly, and everybody learns very quickly, to enter the data that is going to get you the response that you want. Yeah, so it's not a genuine thing. So if I actually really want to see the doctor, but I know that if I say to the machine, I've just got a sore throat, it'll go, you don't need the doctor, go to the pharmacy. I'll put in there, I am coughing my lungs up, okay? I want to see the doctor. And it'll go, yes, you need to see the doctor if you can't breathe, very quickly. So I have no idea what's going to happen, but you're probably right. It probably will be a push that way. But then, you know, you have to think, why? What, what is it possibly giving us that we didn't have before? Within sort of um, the philosophy of technology writings, there's two key tenets for, te for technology to be successful. One is that it, makes, it enables us to do something that we already do, but do it much better. And the second one is that it makes possible something that we couldn't do before. So suddenly we can do something new. Where does that sit within those two statements? Я часто читаю о подобном. Раз в несколько недель эти темы обсуждаются, все довольно популярно. Не знаю, наше ли это будущее или не наше, но непонятно пока, понравится это людям или не понравится, будут ли они чувствовать, что получают надлежащие медицинские услуги или нет. Но в итоге все определит большинство. Если большинство будет с этим комфортно, остальные последуют. На самом деле другой момент, что когда ты должен как-то взаимодействовать с системой, с интерфейсом, что-то ему говорить или что-то туда писать, то ты очень быстро научаешься вводить туда те данные или говорить с системой таким образом, чтобы получать тот ответ, которого ты хочешь. Если у тебя болит горло и ты не хочешь к врачу, ты напишешь, у меня болит горло, и система тебе скажет, тебе не нужно идти к врачу. А если ты хочешь, то ты скажешь, там, что я не знаю, я сейчас выплюну легкие, так я сильно кашляю. И система тебе скажет, да, врач тебе нужен. Наверное, наверное какой-то толчок в эту сторону действительно будет. Но нам следует задуматься о том, зачем нам это нужно. Даст ли нам такая медицина что-то, чего у нас прежде не было. И вообще в трудах по философии техники и технологии общепринята идея о том, что успешная новая технология может быть в двух случаях. Если она позволяет нам делать что-то, что мы умели делать и прежде, но дает нам возможность сделать это лучше, это первое. А второе, позволяет нам делать что-то, что прежде было невозможно, то есть учит нас делать что-то новое. И не знаю, вот с точки зрения этих двух а, критериев, что можно сказать о, о том, о чем вы говорите, непонятно. Спасибо. Сейчас скажу. 
принятие мер против возможных негативных последствий. The question is about the ethics. For instance, we have this uh, predictive system that says, okay, this child runs 90% risk of maltreatment. Is it ethical for us to intervene based on this decision made by this system or not? That is a really interesting question. <laughs> There was a lot of talk about that in New Zealand. Um, I mean, they never actually came to even trial it. But the ethics of whether you intervene on a hunch from a machine, and this is where, you know, I sort of said earlier, well, people just rely on the machine, and the ma machine says we must do this. They do it without even thinking. But I guess, you know, if you're trying to prevent something atrocious, and all you're going to do really is pop around and see if people are OK, um, and try and help them, then it's ethically okay to do that. It's not like you're going in there to remove their children and burn their house down. You're actually going there to help them look after their child. If it's cast in those ways, then it probably is ethical. Um, interestingly, in um, South Korea, they don't even think about that question. They did a big project in um, Seoul two years ago with 100,000 families. They ended up visiting 20,000 families and I think about ten of the, half of those, 10,000, 12,000, were referred for further services. So in South Korea, they decided it wasn't even an ethical question. If it was going to prevent children dying or being maltreated, then they're just going to do it. Mm -hmm. But it depends, you know, where you are, in, which country you're in, and, and what the politics of that country are, particularly in terms of intervention into people's lives. Интересный вопрос. Это много обсуждалось в Новой Зеландии. Но, как вы помните, система не была даже запущена в пробном режиме. Но, тем не менее, вопрос о том, этично ли какое-то вмешательство по наводке или по указанию машины. Но на самом деле, если ты пытаешься предотвратить что-то ужасное, а твое вмешательство состоит в том, что ты зайдешь к людям, домой и удостоверишься, что у них все в порядке, и попытаешься, попытаемся им помочь, то это вполне этично. А, а, ты же не идешь туда, чтобы сразу у них забирать ребенка и там, сжигать их дом дотла. Интересно, что в Южной Корее они даже не задумывались на этот счет, в смысле, что для них это не вопрос. Там был огромный проект, в котором приняли участие 100 тысяч семей а, из этих... А, 100 тысяч система указала на 20 тысяч семей. Опять же, это все про защиту прав ребенка. И из этих 20 тысяч семей в итоге 12 тысяч... То есть они посетили 20 тысяч семей, сотрудники служб защиты ребенка, и 12 тысяч семей стали... Ну, в общем, были зарегистрированы, скажем, этой системой. Поэтому... В общем, все зависит от э, страны, от политики конкретной страны. Все по-разному. Спасибо большое. Это был последний вопрос. И прежде чем мы благодарим Филиппа за эту прекрасную лекцию и дискуссию, я вас всех обязательно приглашаю на нашу последнюю лекцию цикла в этом году, которая будет посвящена сникерхедам, людям, которые очень увлечены кроссовками, модели на кроссовки. Нам приедет Екатерина Кулинчева, социальный человек, Специальный культурный следователь из Москвы и будет говорить о том, как работает кино и музыка, как культурные посредники для работы на кроссовке и огромное спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Thank you very much.